சகரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சகரியா நாயன் ட்வெல் சகரியா ஒன்பது பனிரெண்டு சகரியா நாயன் ட்வெல் நம்பிக்கையுடைய சிறைகளை அரணுக்கு திரும்புங்கள் ரெட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் இன்றைக்கே தருவேன் Turn you to the stronghold a prisoners of hope even today do i declare that i will render double into thee வேதம் என்ன சொல்கிறது What is the word of God say நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே ஏ prisoners of hope யார் இந்த சிறைகள் Who are these prisoners ஆண்டவருடைய அன்பினாலே பிடிபட்டு கைதிகளாக அன்பின் கைதிகளாக இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் These are the prisoners the people who are made prisoners because of the love of God இந்த சிறைகள் நம்பிக்கையுடைய சிறைகள் These are prisoners of hope இவங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை What hope ரெட்டிப்பான நன்மை கிடைக்கும் That they will get double for அது இன்றைக்கே கிடைக்கும் and right to ஏனென்றால் இவர்கள் பாவத்தின் சிறைச்சாலையில் உள்ளவர்கள் அல்ல because they are not in the prison of sin இவர்கள் ஆண்டவருடைய அன்பில் கட்டுண்டவர்கள் but they are bound by the love of god அதாவது தேவனுடைய பிள்ளையே நீ தேவனுடைய ஆவியால் கட்டுண்டவனாய் இருக்க வேண்டும் first of all child of god you need to be bound by the spirit of god அப்போ சொல்லர் 20 ஆம் அதிகாரம் 22 ஆம் வசனத்துல பவுல் சொல்கிறார் நான் ஆவியிலே கட்டுண்டவனாக கைதியாக நான் எருசலேமுக்கு போகிறேன் acts 20 22 st paul says i go bound in the spirit unto jerusalem ஆவியிலே கட்டுண்டவனாக கைதியாக நீ போகணும் you should be present by the spirit of god இந்த சுவிசேஷத்துக்காக நான் பாதகனை போல கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் yes i am present as a sinner to this gospel இதுதான் நம்முடைய சிறை yes this is a prison சுவிசேஷத்துக்காக சிறைபடுதல் prison yeah for the gospel ஆவியிலே சிறைபடுதல் and a prisoner in the spirit பரிசுத்த ஆவியினுடைய கைதியாக நீ இருக்கணும் you should be a prisoner of the spirit of god இதுதான் உங்களுக்கு நடந்தது this is what happened here இவன் சிறைச்சாலைக்கு போனதுக்கு காரணம் என்ன what is the reason of him going in the prison நீங்க படிச்சு பாத்தீங்க சிறை This is really surprise. சம்பந்தம் இல்லாம no connection at all. சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல not only related சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு காரணத்துக்கு வருஷ கணக்க சிறைச்சாலையில கிடந்தான். With no related reason he was in the prison for years. ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு நிச்சயம் இருந்துச்சு. But he had an assurance. எல்லா நட்சத்திரங்களும் விழுந்து வணங்கும். All the stars will fall before me. Sun will burst. சந்திரன் வணங்கும். Moon will bow down. எல்லா அரிக்கட்டும் ஒரு நாள் விழும். All will fall down at my feet. அந்த தரிசனத்தில அவன் மாறி போகவில்லை. He did not change in the dream. அதனால இந்த சிறைச்சாலை அவன் ஒரு சிறைச்சாலையாக இல்லை தேர்ஃபோர் பிரசன் வாஸ் நோ மோர் அ பிரசன் நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே பிரசனர்ஸ் ஆஃப் ஹோ அரணுக்கு திரும்புங்கள் ரிட்டர்ன் டு தி ஃபோர் அரண் என்று சொன்னால் நம்முடைய ரட்சிப்பு தான் நம்முடைய அரண் ஏசாய அதிர்கதரிசி சொல்கிறார் ஐ see other prophets say salvation is our fort நம்முடைய அரண் தான் நம்முடைய ரட்சிப்பு தான் நம்முடைய அரண் yes even our salvation is our strong hold அப்படி தான் ஏசாய 26 1 சொல்கிறது ஐ see 26 1 says that உன்னுடைய ரட்சிப்புக்கு நீ திரும்பி வா come back to your salvation நம்பிக்கையுடைய சிறை கைதியாய் இரு become a prisoner of hope ஆண்டவரே நீ விடுதலை ஆக்குவார் then the lord will deliver you ஆவியிலே கட்டுண்டவனாய் போற மரணத்துக்கு நான் ரெடியா இருக்கறேன் i am bound in the spirit i am ready for death சரி இந்த மனுஷன் எப்படி சிங்காசனத்துக்கு வந்தான் but this man how did he come to the throne இவனுடைய வாழ்க்கையில மூன்று தன்மைகள் முக்கியம் three important qualities ஒன்று ஆதி ஆகமம் 37 13 ஜெனசிஸ் 37 13 அவனுடைய கீழ்ப்படிதல் இஸ் obedience சூழ்நிலை অনুকূলமா இல்லாவிட்டாலும் பிரதிகூலமா இருந்தாலும் அவன் கீழ்ப்படிந்தான் situations were contrary but he obeyed பிலிப்பியர் 2:8 இன் படி பார்க்கும் பொழுது according to philippians 2:8 அங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறது what does it say அவர் கீழ்ப்படிந்தார் he obeyed அதாவது சிலுவை மரணத்து சிலுவையின் மரண பரியந்தம் அவர் கீழ்ப்படிந்தார் he obeyed even unto the death of the cross சிலுவையா இருந்தாலும் கீழ்ப்படினும் சிங்காசனமா இருந்தாலும் கீழ்ப்படினும் he cross of be thrown you need to obey அவனுடைய கீழ் அந்த தகப்பனுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வீட்ல நல்ல சாப்டி ஜாலியா அழகா Dress பலவர்ண அங்கி போட்டுட்டு இருந்தவனுக்கு இப்ப தகப்பன் கூப்பிட்டு சொல்றாரு ஏப்பா நான் உன்னைய உங்க அண்ணன்ட்ட அனுப்புறேன் அண்ணன் மாட்ட போயிடு வா இதோ போகுறேன்னா அதான் என்னது அதான் அவனுடைய சிங்காசன பயணத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வீட்டு விட்டு வெளிய வரான் அதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போல this boy who was happy with the father with his best robe with his colored robe now he was sent to his brethren and he immediately obeyed which is his first point to the throne என்னைக்கு நீங்க கீழ்ப்படிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்களுக்கு நீங்க டைவர்ட் ஆயிட்டீங்க சிங்காசனத்துக்கு திரும்பிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் the day you obey the same day you are diverted to the throne உண்டே தகப்பனுக்கு தாய்க்கு கீழ்ப்படுகிறாயா are you obeying your father and mother உண்டே புருஷனுக்கு மனைவிக்கு நீ கீழ்ப்படுகிறாயா are you obeying your husband and wife நீ நடத்திப்புக்கு கீழ்ப்படுகிறாயா are you obeying the leading தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறாயா do you obey god யாருக்கு நீ கீழ்ப்படுகிற to whom do you obey தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எழுந்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் என்ன செய்வான் ஓடுவான் obey god resist the devil and he will flee from you கீழ்ப்படிதல் என்பது தேவ சித்தத்தினுடைய முதல் பகுதி obedience the first chapter of the will of god கீழ்ப்படிதல் என்பது சிங்காசனத்தினுடைய முதல் படி obedience the first step to the throne கீழ்ப்படி உனக்கு சிங்காசனத்தினுடைய படி கிடைச்சிரும் when this obedience which is in tamil the lowest step and you will get that step to the throne கீழ்ப்படிய முடியுமா 
can you obey etana oru kelpidringa how many of you obey neenga family la prachane kaaranam ekku kelpidiyadha da today's family problems the matter is obedience venda na venda no and then see you speak no unga karutha solli periya sadhanayalala neenga maaranum avashyam illa don't want to achieve something through your opinion devan ariyama eduvume nadakkadhu because nothing will happen without the knowledge of god kelpidinju palagunga habituate in obey rendavadaga second aliyagam 39 12 2 ai paarkum bodhu genesis 39 12 and the pen pudichu avana kaiya pudichu ilutha kaala pudichu ilutha dress pudichu ilutha ana ivan paavathukku sikkave illa that to men caught him by his garment caught him by the hand but he did not indulge in sin பாவம் வந்து ஒரு வாசற்படியிலே படுத்து கிடக்கும் சின் வில் லை அட் எ டோர் முந்தைய மாதிரி எல்லாம் பாவம் இல்ல இப்ப பாவம் வந்து நம்ம கைக்குள்ளே இருக்கு நவ சின் இஸ் வித் இன் அவர் ஹேண்ட் இட்ஸ் பாவத்துல இருந்து விலகி ஓடுறவன் தான் கிறிஸ்தவன் அவனுக்கு தான் சிங்காசனம் a christian is someone who flees from sin and thrown is meant for him எத்தனை பாவத்துக்கு விலகுனீங்கனு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரியும் for how many sins have you fled away you know it well பாவத்துக்கு விலகி ஓடுறதுல நாம் இந்த நாட்கள்ல முன்னணியில இருக்கு நிக்கிறோம் we should stand in the front battle front to flee away from sin நம்மளுடைய ஸ்தானம் மானம் மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் போகும் போனா பாஸ்டர் ஜோயல் அவர்கள் சொல்றது மாதிரி பேர் கெட்டு போனா கூட பரவாயில்ல பா ஜீவியம் கெட்டு போகாம இருந்தா போதும் பாரு கேட்றீங்களா எல்லாம் பொன்மொழிகள் பாஸ்டர் ஜோயல் ஹஸ் செட் ஈவன் இஃப் யுவர் நேம் இஸ் கெட்டிங் பேட் தட் டசன்ட் மேட்டர் பட் யுவர் லைஃப் ஷட் நாட் கெட் கரெக்டட் முதல்ல பேர் கெட்டு போக கூடாது ஃபர்ஸ்ட் யுவர் நேம் ஷட் நாட் பீ கரெக்டட் ஒரு வேளை பேரை கெடுத்துடுவாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தே will spoil your name ஆனா பேர் கெட்டு போனாலும் எது கெட்டு போக கூடாது ஜீவியம் கெட்டு போக கூடாது ஈவன் இஃப் யுவர் நேம் இஸ் ஸ்பாயில்ட் யுவர் லைஃப் ஷட் நாட் பீ ஸ்பாயில்ட் அவனுக்கு பேர் கெட்டு போனது அத பத்தி பரவாயில்ல வேளை கெட்டு போச்சு அதையும் பத்தி பிரச்சனை இல்ல சிறைச்சாலையில போட்டாங்க அத பத்தியும் கவலை பண்ணல ரைட் அங்க இருந்து தப்பி வந்ததே பெரிய புண்ணியம்னு இருந்தான் நேம் வாஸ் ஸ்பாயில்ட் ஹிஸ் ஹேபிட் லவ் ஜாப் வாஸ் ஸ்பாயில்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் காஸ்ட் டு தி பிரசன்ட் பட் தட் வாஸ் நாட் தி மேட்டர் அது அவனுடைய புனித தன்மையை காண்பிக்க ஹி திஸ் ஷோஸ் ஹிஸ் டிவினிட்டி பரிசுத்தம் இல்லாம சிங்காசனம் கிடைக்கும்னு நினைச்சறாரி बिकॉज़ ஆஃப் அ கோட்ஸ் காட்ஸ் த்ரோன் இஸ் தி த்ரோன் ஆஃப் ஹோலினஸ் அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு அப்படி ஒரு பேர் இருக்கு ஹிஸ் த்ரோன் is called like that இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கு அவருடைய சிங்காசனம் அக்னிமயமான சிங்காசனம் in another place it is his fiery throne தானியல்ல சொல்லிருக்கிறது in daniel நம்ம வெளிப்படுத்தல பாத்தீங்கனா வெள்ளை சிங்காசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கு in uh, revelation it is white throne ஆனா தானியல்ல அது வெள்ளை சிங்காசனம் சொல்லல in daniel it is not said the white throne 7 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனத்துல சொல்றாரு அவருடைய சிங்காசனம் அக்னி ஜுவாலை 7 9 his throne is a fiery throne பயங்கரமான சிங்காசனம் it was a fiery flame அது தீ பிடிச்சு எரியும் அந்த சிங்காசனம் it burns with fire நமக்குள்ள பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடினால் அந்த சிங்காசனம் நமக்கும் கிடைக்கும் if we flee away from sin we will also get the same throne ஒன்று அவருடைய கீழ்ப்படிதல் சிங்காசனத்துக்கு முதல் படியிலே அவனை கொண்டு வந்தது one his obedience brought him to the first step of the throne இரண்டாவது பாவத்துக்கு விலகி ஓடி சிறைச்சாலைக்கு போனானே அது சிங்காசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதிக்கு அவனை கொண்டு போனது two fleeing away from sin even to the prison made him the second step இதுக்கு நடுவுல ஒன்னு நடந்துச்சு but there happened something between சிறைச்சாலையில கடந்தாலும் அவனுடைய gift operate பண்ணிட்டே இருந்தான் though he was in the prison his gift operated நம்மள யாராவது ஆமா பெரிய தீர்க்க தரிசனம் அவ்வளவுதான் அதோட சாதிர வரைக்கும் தீர்க்கம் சொல்ல மாட்டான் if somebody else would blame us saying oh he is a great prophet then we will stop a prophecy till death திருக்க தரிசனம் சொல்லும் போது ஒரு சில நேரத்துல ஊழியக்காரங்க ஆவியில ஒத்து வரலன்னு டம்னு தட்டுவாங்க அதோட இழுத்து மூடிட கூடாது திருக்க தரிசின் ஆவி திருக்க தரிசிகளுக்கு அடங்கி இருக்கிறது when we prophesy sometimes the servants of god will tap the mic but don't stop with that உங்க gift நிப்பட்டவே கூடாது you should not stop your gift gift க்கு கணக்க பாரு God will ask a count. Anju gudu thavar kanak kettar. Asked a count for the five. Rendu gudu thavar kanak kettar. Asked a count to the two. One ru vangi na vanti kanak kettar. And even to the one who was given one talent. Ongal gudu the gift lai abdi rukhe. Where is your gifts? Darshan vara irka. Do you have the gift of vision? Tirka darshan vara irka. Gift of prophecy. Jab avi irka. Gift of prayer. In the satya to upadesh the ethu kulla gudiya vara irka. Gift of accepting this doctrine. Atma baram ulla andha varam irka. Gift of gaining souls. Visasikale torathra vara the use pandringla. Gift of casting out demons. Yadiye soma kara vara the use pandringla. Gift of healing the sick. Suvisheshan jolra vara the use pandringla. Gift of declaring the gospel. Idalani use panna amen am printika sthu believer na anga andha andha title anga kade shedu ide kade yade. தலைப்பே கிடையாது மேல without this you cannot be called the pentecostal believer அவ வீட்ல இருக்கும்போது ஒரு gift இருந்துச்சு he had the gift even at home அவ சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது அந்த gift work பண்ணிட்டே தான் இருந்தா gift operated even in the prison ஒருத்தன் ஜோபனா மாத்துக்கு வந்தான் சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் சொன்னா if a dreamer came he interpreted it இன்னொரு ஜோபனா மாத்துக்கு வந்தா அவனுக்கு அர்த்தம் சொன்னா another came with a dream he interpreted எல்லாருக்கும் சும்மா அப்படியே blessing ஆல அர்த்தம் சொல்லல 
He did not give the blessing, the blessing interpretation. Today, people want to say only words of blessing to everyone. But in the Old Testament, they did not have such a habit. In the Old Testament, if they are going to die, they'll say, "You will die." But we do we say that? We don't do that. But he said, "You will not get down from the bed. You have got on. It happened. He died." But how is your gift? Gift operate pandering la? Do you operate it? Yar, cholta man joli gitar gato ona kuriya gift ke gatter kana ke par. He who says will let him say, but I will keep silent. Then God will ask us. Ame and the seren chale liya and the gift soli gitar na. Gift operate pani gitar na. He operated his gift in the person. In the gift da. அந்த சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த பார்வன் கேக்குறான் இதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு புரியலையே குழப்பமா இருக்குன்னு அப்பதான் அவன் சொன்னான் சிறைச்சாலையில ஒருத்தர் இருக்கிறான் கிப்ட் உள்ளவன் அவனை கூட்டு வாங்கிச்சான் தட் கிங் ஹூ வாஸ் ஆன் தி த்ரோன் ஹி ஹேட் a dream and he called for the interpreter and it is then they brought this man who operated his gift in the prison கீழ்ப்படிதல் அவனை குளியில் போட்டது obedience put him into the pit பரிசுத்த வாழ்க்கை அவனை சிறைச்சாலையில் போட்டது holy life put him into the prison ஆனால் வரங்கள் அவனை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போனது while his gift took him to the throne எப்படி அவன் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான் பாத்தீங்களா how did he come to that spot ஒருவேளை உனக்கு இந்த பாதை தெரியாது maybe you don't know the spot தேவனுடைய வழிகள் ஆராய்ந்து முடியாதவைகள் god's ways are unsearchable அது ஆச்சரியமானது it is marvelous நம்ம மண்டையில புரியாது we cannot understand with our brain ஆனா தேவன் உன்னை கரெக்ட்டா கொண்டு போவாரே but god will take you correctly உனக்கு குளி பயங்கர வேதனை you will have pit a pain உனக்கு சிறைச்சால அதை விட மன வேதனை you will have prison and a tormentation ஆனா உன்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் but he who called you is faithful சனத்துக்கு கொண்டு போறதுக்காக கரெக்ட்டா கொண்டு போய் சிங்காசனல உட்காரச்சு ஹி ப்ராப்பர்லி took him to the throne நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள் பிரசனர்ஸ் ஆஃப் ஹோப் ரிட்டர்ன் டு தி ஸ்ட்ராங் ஹோப்